ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி வருட பலன் மாத பலன்கள் அது இல்லாமல் நியூமரலஜி இல்லை ருத்ராட்சம் இல்லை ஜெம்ஸ்டோன்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி வாஸ்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் விடுபட்டவங்க மறந்தவங்க இது எனக்கு அப்லோட் ஆகலை எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்பெறுங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ன இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ற வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இது வரைக்கும் எழுதலை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வேணும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அப்படினாலும் கூட ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் டீட்டெயில்னா என்னென்னா ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இது மாதிரி சக்கரங்கள் ப்ளஸ் தசா புத்தியுடைய ஸ்பிளிட் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய நட்சத்திரத்துடைய பலன் உங்களுடைய தசையுடைய பலன் நீங்கள் என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சோல்மேட் மேட்சிங்க்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல சாம்பிள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனை மாதானா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன தான் எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல உங்கள் லக்னம் என்ன பர்த் சார்ட்டில் அந்த தசை நடத்த கோல் எங்கே இருக்குது எத்தனாவது வீட்டில் இருக்குது ஆறில் இருக்கா எட்டில் இருக்கா இல்லை ஓ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருக்கா இல்லை அஞ்சில் இருக்கா பத்தில் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த கிரகம் யோகமாக பாதகமானதையும் பார்த்துட்டு இப்போ கோச்சாரத்தை அந்த கிரகம் எப்படி நகருது அதோடைய பலனுங்கள் எப்படி கொடுக்கும் இது தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பற்றின அதாவது இப்போ ஒன்பது கோள்களுடைய தசையை பற்றியும் யாருக்கெல்லாம் சூரியன் நடக்குதோ சந்திரன் நடக்குதோ சனியோ குருவோ ஒன்பது கோள்களை பற்றின டீட்டெயிலான தசா ப்ரொடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன்பது வேணா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்க சந்திர தசை அக்டோபர் மாதத்தில் சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு எப்படி ஒரு பலன் இருக்கும் இந்த சந்திரன் மட்டும்தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்சத்திரத்தை கடந்துக்கிட்டே இருக்கும் சந்திர தசை நடக்கும் போது பத்து வருஷம் நடக்கும் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அந்த தசை யோகமாக இருக்குமா எப்படி இருக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல நீங்கள் சந்திர தசை யாருக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து கடக லக்னில் பிறந்திருக்கார் அவர் கடக ராசிலேயே இருக்கார் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை சிம்ம ராசி ஆனால் கடக லக்னம் இப்போது கடக லக்னம் அந்த லக்னத்தை தாண்டி மீன லக்னம் அதே மாதிரி விருச்சிக லக்னம் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சந்திர தசை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேவரான ஒரு பீரியட் ஒருவேளை ரிஷப லக்னமில் பிறந்து சந்திர தசை நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்போ சந்திரன் எங்கே இருக்குன்னு காணிக்கணும் என்ன நட்சத்திரம் இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சந்திர தசை பலன் கொடுக்கும் பெரும்பாலும் சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பொதுவாக நாடு கடந்து போகிறது ஊர் கடந்து போகிறது வேறு மாநிலத்தை வேலை பார்க்குறது இந்த யோகம் உண்டு சந்திரதசை நடந்தால் தாய்க்கு வந்து உடல் நிறுத்தியா அல்லது அவங்களுக்கு அந்த உறவுகளில் தேவையில்லாத சில பிரச்சனைகளையும் உண்டு பண்ணும் இப்போ சந்திரதசை உங்களுக்கு நடக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அக்டோபரில் எப்படி இருக்குது சந்திரனுடைய மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த ராசிக்கு எப்படி கோள்களுடைய பார்வை இருக்குது நம்ம சிம்பிளாக எடுத்துட்டோம்னா அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கடகத்தை சந்திரனுடைய வீடாக எடுத்துப்போம் அதுலேருந்து கோள்களுடைய நகர்வுகள் அதோடைய மூமெண்ட்ஸ்லாம் எந்தளவுக்கு ஃபேவராக இருக்குன்னா குரு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கார் இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து இந்த சந்திரனுடைய வீடான கடகத்தில் விழும் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேவராக இருக்கும் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்கும் ஒரு க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் சேஞ்சுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஒருவேளை நீங்கள் தனுசு ராசியாக இருந்து சந்திர தசை நடக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் தனுசு ராசியாக இருக்கிறீங்க ஆனால் சந்திர தசை நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து மூலா நட்சத்திரத்தை படுத்துட்டீங்க மூலா நட்சத்திரம் பார்த்தா கேது தசை அப்புறம் சுக்ரன் சூரியன் சந்திரன் வந்துடும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மிட் மிட் 
ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கணும் இல்லை வீடு மாற்றணும் வீடு வீடு புக் பண்ணணும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான லக்ஸரியான ஐட்டம் வாங்கணும் வீட்டுக்கு தேவையான சுப நிகழ்ச்சிகளை பண்ணணுமா எஸ் பாசிட்டிவ் இது நல்லா இருக்குது ஹெல்த் வைஸ் இம்ப்ரூவைசேஷன் கொடுக்கும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்குது விசா கிடைக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்குது சந்திரனில் இவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்குது அக்டோபரில் பட் ஒரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது இந்த சந்திரதச நடக்கிறவங்களுக்கு என்னென்னா கேது சனி சேர்ந்துருக்கிறதுனால ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால கடன் வாங்கிறத குறைக்கலாம் ஒருவேளை ராசிப்படி அது நல்ல நிலமையில் இல்லைன்னு சொன்னோம்னா கடன் வாங்குறத கொஞ்சம் குறைக்கலாம் கொஞ்சம் தேவையில்லாத அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை அவாய்ட் பண்ணலாம் அன்வான்டட் ஆர்கியூமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகலாம் ஒரு விஷயத்த ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறைக்கு மூணு முறை யோசித்து செய்யலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சைட் யோசிச்சு பண்ண வேண்டிய சைட் ஸோ சந்திர திசை உங்களுக்கு வந்து அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாண்டுகள் சந்திர திசை நடக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த திசை நடக்காது வயசு ஒரு வேலை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா உறவுகளை தேடி மனம் வந்து ரொம்ப ஏங்கும் நம்மளுடைய உறவுகள்லாம் கூட இல்லையே நம்ம பிள்ளைங்க கூட இல்லையே அவங்களாம் நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளோட இருக்க முடியலையே நம்மளால் அவங்களோட பகிர்ந்து வாழ்க்கையை வாழ முடியலன்ற ஏக்கத்தை கொடுக்கும் அந்த ஏங்கும் உணர்வு வந்து ஒரு வழி அது இந்த சந்திர தசையில் இப்போ நடக்கக்கூடிய பலனாக தெரியுது இதை தாண்டி ரொம்ப எல்டர்லி ஒரு ஒரு அறுபது ப்ளஸ் சீனியர் சிட்டிசன் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு இந்த சந்திர தசை ரத்த சம்மந்தப்பட்ட குழாய்களில் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் சொல்கிறது சர்க்கரை நோய் உப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரெகுலராக டாக்டர் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை சந்திர தசை நடக்கும்போது சந்திரன் ராகு மற்றும் கேதோட பிறவி ஜாதகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது தோஷம் பெறும் தோஷம்னா அந்த சந்திரன் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அமைதியான வாழ்க்கைக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எதிர்மறையான சில எண்ணங்களும் அதுக்குண விளைவுகளும் கொடுக்கறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது பொதுவாகவே சந்திர தசை நடக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபுல் மூண் இந்த பௌர்ணமி அணைக்கு சந்திர தரிசனம் பண்ணலாம் மெடிடேஷன் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அன்னைக்கு பர்டிகுலராக ஒரு சில்வர் பவுலில் பியூர் வாட்டர் நல்ல தண்ணியை வச்சு நீங்கள் விஷ் பண்ணி குடிக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜியை கொடுக்கும் இதுதான் அக்டோபர் மாதத்துக்குண்டான அந்த மூமெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது பர்டிகுலராக ஒரு திசையுடைய ஒரு பலன் அந்த திசை நடக்கும் பொழுது மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி அந்த கிரகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா லக்னத்துக்கும் நீங்கள் காமனாக எடுத்துக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த ராசி அந்த ராசின்னு கிடையாது திசை நடக்குதா அந்த திசை உங்கள் பேர்ச் சார்டை கம்பேர் பண்ணும்போது தான் அது புரியும் அந்த திசாநாதனுடைய மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன பலன்கள்லாம் எப்படி கொடுக்குன்றதை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இதையும் தாண்டி உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை பார்த்தா தான் அது அக்யூரேட்டாக நமக்கு புரியும் அது முதல் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை ரீட் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே எடுத்துரை நம்பருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செய்யுங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாகவோ இல்லை காலோ பண்ணுங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ருத்ராட்சம் இந்த ஜம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் என்ன வேர் பண்ணேன் எனக்கு லக்கு எப்படி வரும் நான் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன வருஷம் போடும் இதெல்லாம் பர்சனலாக ஒரு சார்ட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ரெஃபரன்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் என்ன ருத்ராட்சா போடணும்னு சொல்கிறது இல்லை ஜம்ஸ் அதை அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு டீம் சோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்பரை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்பெறணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இட்ஸ் வாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை என்ன லக் லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சி ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஃபேட் பேனட் விதி கிரகம் உங்களுடைய கெரியர் பேனட் பேசிக்காக சனி நல்லா இருக்குன்னா உங்களுடைய கெரியர்லையோ இல்லை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லையோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ்லையோ பெரிய சக்ஸஸ் வராது சாட்டை நல்லா இருந்ததுன்னா இல்லை ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் உங்கள் லக்னத்துக்கு லாட் ஆஃப் டென் இப்போ உதாரணம் நீங்கள் மேஷல் லக்னம் சனி தான் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ரிஷப் லக்னம் மறுபடியும் பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் மிதன லக்னம் குரு நல்லா இருக்கணும் அப்போ வந்து கெரியர் நல்லா இருக்கும் கடக லக்னம் செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அதாவது சனியும் செவ்வாய் நல்லா இருக்கணும் சனி எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே நல்லா